السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد شمانتو سرطة مندولي آجام را عرجنا قربو جيل حج ما شير پرثم دوج دينير فجر شمبور كي أنا سبحانه وتعالى قرآن كريمي أي دوج دينير فجر شمبور كي أرشاد كورتشن سورة فجر ايك بندوي نمبر آياتي والفجر والأيال ناش أي آياتي رتحو لو جي قسم فجر شمائر أبون على رب العالمين قسم قرآن بولتشن والأيال ناش أبون دوشتا دينير شبط الله سبحانه وتعالى تر مخلوق كي شبط كورتي بارن কিন্তু মাখলুক অন্য কোন মাখলুক কে নিয়ে শপথ করতে পারেন না তো যাই হোক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কসম করার মধ্য দিয়ে বান্দাকে বা মাখলুককে শেখানো হচ্ছে যে এই 10টা দিন গুরুত্বপূর্ণ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই 10 দিনের ব্যাখ্যায় বা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবাদের উক্তি নিয়ে এসেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে এই 10 দিনের অর্থ হলো জিলহজ মাসের প্রথম 10 দিন এবং এই ব্যাপারে বুখারী সহ অন্যান্য কিছু হাদিসের কিতাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মা মিন আয়ামিন আল আমালু সালিহু ফীহিন্না হাব্বু ইলাল্লাহ فقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء قراه البخاري اي حدث رأته رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتن جي اي دوش دينير مده باندا جي شكو العمل كوري تاكي এই সকল আমলের চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট অধিক পছন্দনীয় অন্য কোনো আমল নেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালাল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করার চেয়েও কি এই 10 দিন আমল করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট অধিক প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ালাল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহর রাহে জিহাদের চেয়েও এই দশ দিন সৎ আমল করা আমলে সলেহ করা আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট অধিক প্রিয় আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে যা আলোচনা করব যে এই দশ দিন আমরা কী কী আমলে সলেহ করতে পারি সমাজ শ্রোতামণ্ডলী আমরা বর্তমান সময়ে জিহাদের সঠিক যে পদ্ধতি বা জিহাদের যে রাস্তা সেটা হয়তো আমরা জানি না বা বর্তমান সেই জিহাদ সরাসরি বর্তমান পৃথিবীতে সেই ইসলামের যে জিহাদ সেই জিহাদ হচ্ছে না তো আমাদের জন্য যদিও আমরা জিহাদ করতে না পারি কিন্তু এই দশ দিন যদি আমরা আমলে সলেহ করি তাহলে জিহাদের চেয়েও বেশি সব আমরা পাবো বুখারে হাদিস রসুলাম বলছেন ওয়াল জিহাদ বিসাবিল্লাহ তাহলে জিহাদ কত প্রিয় একটি আমল আল্লাহ সুবাহ তালা নিকট যে যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের দিনকে প্রচারের জন্য সে যদি জিহাদ করে এবং সে যদি শহীদ হয় তাহলে সে জান্নাতি সুবহান আল্লাহ বাহামদি এবং এই ব্যাপারে তাদের সোহাদেদের ব্যাপারে যারা জিহাদ করবে তাদের ফজিলত সম্পর্কে কোরআর এবং সুন্নাতে অনেক আয়াত এবং হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি যে এই দশ দিনের আমলে সলেহ আমাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পথে জিহাদ করার চেয়েও অধিক উত্তম অথবা রসুল সাল্লাম বললেন যে যদি এমন হয় যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের পথে জিহাদের জন্য বের হলো আর সে ব্যক্তি তার জীবন এবং মাল নিয়ে আর বাড়িতে ফিরে এলো না তাহলে এই ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট এই দশ দিনের আমলের চেয়ে প্রিয় তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি শহীদ হয় দিনের জন্য তাহলে এই এই ব্যক্তির এই আমল আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে প্রিয় হবে অন্যথায় এই দশ দিনের আমল জিহাদের চেয়েও প্রিয় না 
সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি তাহলে এই 10 দিনের ফজিলত সম্পর্কে এই একটা হাদিস আমাদের জন্য যথেষ্ট সুতরাং আমরা এই 10 দিনের মধ্যে অধিক পরিমাণে আমলে সালেহ করব আমরা এই 10 দিনে কি কি আমলে সালেহ করতে পারি আমরা অধিক পরিমাণে তওবা করতে পারি এই এই দিন দিনগুলোর মধ্যে আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে সকল দিন সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে এই 10 দিন সর্বোত্তম তার মধ্য থেকে আরাফার দিন এবং দশম তারিখের দিন সর্বোত্তম অপরদিকে রাতের রাতের দিক দিয়ে রমজান মাসের শেষের যে 10 রাত রয়েছে সেগুলো উত্তম তার মধ্যে সবে কদর সবচেয়ে উত্তম তো যাই হোক আমরা এই যে 10 দিন আমাদের সামনে আছে এই 10 দিন আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট বেশি বেশি করে তওবা করব আমাদের পূর্বের জীবনের যে সকল পাপ আমরা করেছি আমাদের জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছায় ছোট বড় এই সব পাপ থেকে আমরা তওবা করব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই 10 দিনে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করতেন আমরা এই 10 দিনে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব হাদিসে এসেছে আহমদ আবু দাউদ নাসাই সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বিষয় কখনো ছাড়তেন না তার জীবনে আর বললেন মিকুন ইয়াদাহুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু তার জীবনে চারটা বিষয় কখনো বাদ দেননি তার মধ্যে একটি হলো সিয়াম ও আশুরা আশুরার সিয়াম ও আশার এবং এই 10 দিনের সিয়াম অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু এই 10 দিনে সিয়াম পালন করতেন যদিও বা যারা হাজি ওনারা আরাফার দিনে সিয়াম পালন করবেন না তো বাকি সময়গুলো তো অর্থাৎ এই 10 দিনে যে যারা হাজি না যারা যাদের জন্য সিয়াম পালন করা সহজ হাজিরা অন্য অন্য দিন সিয়াম পালন করতে পারে তো হাজিরা আরাফার দিনে সিয়াম পালন করবে না বাকিরা সিয়াম পালন করবে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই 10 দিনে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করতেন এরপরে যে চারটা দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়তেন না তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো সালাসাত আইয়াম মিন কুল্লি শাহর প্রতি মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি করে সিয়াম পালন করতেন এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা অন্য একটা হাদিস ধরতে পারি যেটাতে 13 14 15 এর হাদিসের কথা বর্ণিত হয়েছে তো এই তিন দিন রোজা রাখলে সেই তিন দিন হয়ে যাবে আর যদি কোন ব্যক্তি ওই তিন দিন রাখতে না পারে তাহলে মাসে তিনটা রোজাও যদি কোন ব্যক্তি রাখে যে কোন দিন তবু সেই সুন্নাত আদায় করবে বলে মুহাদ্দিসিনগণ বলেছেন চতুর্থ বিষয় হলো আর রাকাতাইন কবলাল গাদা রাওয়াহু আহমদ সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাদা অর্থ হলো দুপুরের খাবার অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হলো জোহরের দুই রাকাত সালাত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত কখনোই ছাড়তেন না তো আমরা তাহলে রাসূল সাল্লামের এই আমল থেকে এটি শিক্ষা নিতে পারি যে এই 10 দিন ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই সিয়াম আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এছাড়াও এই 10 দিনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক আমল রয়েছে মুহাদ্দিসিনগণ বলেছেন যে ইসলামের যতগুলো আমল রয়েছে সকল আমল এই 10 দিনের মধ্যে চলে এসেছে অনেকগুলো আমল থাকে যেগুলো দেখা যায় মৌসুম ভিত্তিক হয়ে থাকে রমজানে কিছু আমল থাকে তারপর যাদের বছর শেষ হয় তারা যাকাত দিতে পারে কিন্তু এমন কিছু আমল রয়েছে যেগুলো অন্য কোনো সময় করা যায় না যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে কুরবানিকে ওয়াজিব করেছেন বা সুন্নাত মুয়াক্কাদা বলেছেন অনেকেই তাহলে এই কুরবানি যাবাহ সেটা শুধুমাত্র জিলহজ মাসে হয়ে থাকে তদরবে হজ তো সেই জন্য ওলামা বিজ্ঞ ওলামা کرام বলেছেন সালাফ ওলামাগণ যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল আমল পাওয়া যায় তার সবগুলো আমলই এই 10 দিনের মধ্যে পাওয়া যায় আর দেখা যায় যে আমরা যদি এই 10 দিনের মধ্যে আমরা সদকা করতে পারি নফল সদকা তারপর এই 10 দিনের মধ্যে আমরা সিয়াম পালন করছি এই 10 দিনে হজ করছি এই 10 দিনে যাবাহ করছি তাহলে ইসলামে যে মৌলিক ইবাদতগুলো সবগুলো এখানের মধ্যে চলে এসেছে সুতরাং আমরা এই 10 দিনে বেশি বেশি করে আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুক এই 10 দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল সমূহের মধ্যে একটি আমল হলো হজ পালন করা যারা আমরা মক্কা মদিনা যারা আমরা হজ ব্রত পালন করতে এসেছি আমরা 
হজ করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের হজগুলোকে কবুল করুক আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি এমন হাজ্জা ফেলে মেয়ারফুক রাজাকে অমিন ওয়ালাদের থম্ম যদি কোনো ব্যক্তি অশ্লীলতা এবং পাপে লিপ্ত না হয়ে যদি হজের যে সকল আহকাম আছে এগুলো যদি সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তাহলে সে নিষ্পাপ হয়ে অর্থাৎ একজন শিশু যেভাবে নিষ্পাপ হয়ে তার মায়ের থেকে জন্মগ্রহণ করে ঠিক একজন হাজিও সেইভাবে হজব্রত পালন করে মক্কা থেকে এইভাবে সে ফিরত আসে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ যাদের তৌফিক আছে আমরা হজব্রত পালন করব ইনশাল্লাহ এছাড়াও এই দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হলো যে আমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে জিকির করব সুবাহ ভাম্বি কোরআনে ক্যারিমেও এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন সোরা হজের আঠাশ নম্বর আয়াতে তাহলে <laughs> ইবনে আমর আহ বলছেন এই হাতে শেষ অংশে যে এই দিনগুলো যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট অধিক প্রিয় এই দিনগুলোতে আমল করা সুতরাং এই দিনগুলোতে তোমরা তাহলিল জেকির আছে এই সকল জেকির গুলোকে করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এই হাতেছে এছাড়াও এই দশ দিনগুলোতে আমরা যে সকল জিকির করতে পারি সকাল বিকালের জিকির গুলো তারপর আমাদের হাদিসের যে সকল জিকিরের কথা আছে এই সকল জিকির আমরা করবো ইনশাল্লাহ এছাড়াও আমাদের পাঁচ রক্ত সালাদ আমরা জামা দেশ আদায় করবো ইনশাল্লাহ আর সলাতের পূর্বে এবং সলাতের পরে যে সকল রাওয়াতে গুলো আছে অর্থাৎ সুন্নত গুলো সুন্নতের মক্কা আছে সেগুলো আমরা বেশি বেশি আদায় করার চেষ্টা করব বেশি বেশি করে এই দশ দিনে আমরা নফল সদকা আদায় করব ইনশাল্লাহ সালাদ সিয়াম এবং সদকা আদায় করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক এই দশ দিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হলো আরাফার দিনের সিয়াম পালন করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি আরাফার দিনের সিয়াম পালন করে রসুল্লাম বলছেন আহতাসিব আল্লাহ যে আমি আশা পোষণ করছি যদি কোনো ব্যক্তি আরাফার দিনে সিয়াম পালন করে তাহলে সিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের গুণা এবং পরের এক বছরের গুণা আল্লাহ রব আলমিন ক্ষমা করে দিবেন তাহলে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটা সিয়াম পালন করব আর আল্লাহ সুবাহ আমাদের জীবনের পূর্বের এবং পরের এক বছর করে গুণ মাফ করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ হামদি সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের এই দশ দিনের আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল রয়ে গিয়েছে সেটা হলো কোরবানি করা অনেকের সাধ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে কোরবানি করতে পারে না আমরা যদি একটু দেখি যে বর্তমান পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি সবচেয়ে ধনাট্য প্রথম দশজন যদি ধনী ব্যক্তির আমরা তালিকা করি তাহলে সেখানে হয়তো দেখব যে দুইজন মুসলিম পাওয়া কঠিন হবে সুতরাং তাদের অর্থ থাকলেই যে আল্লাহ রবুল আলমিনের রাস্তায় খরচ করা যায় বা অর্থ থাকলেই যে শুধু কোরবানি করা যাবে তা না বরং আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তৌফিক কামনা করতে হবে আর এটার জন্য চেষ্টা করতে হবে এই দশ দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হলো কোরবানি করা আমাদের যাদের সামর্থ্য রয়েছে আমরা কোরবানি করবো ইনশাল্লাহ এবং মানুষকে কোরবানি করার জন্য উৎসাহ দিব এটার মধ্যে অনেক ফজিলা রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে দশম তারিখে জিলহজের দশম তারিখে কোরবানি করার চেয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট অধিক প্রিয় আর কোনো আমল নেই সুবাহানুল্লাহ হামদি আবদুল্লাহ ইবন কারামিদ আহনবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট যত দিন রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো ইমুন্নাহার সুবাহান আল্লাহ হামদি যে কোরবানির দিন এছাড়াও কোরবানির ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে যে এই সে কোরবানি যেসব যে পশু কোরবানি করা হবে তার যে চামড়া তার যে গুস্ত এগুলো সবগুলোই মিজান হাসনাতে আসবে সুতরাং আমরা যাদের সামর্থ্য আছে আমরা কোরবানি করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সমাজে শ্রোতা মণ্ডলী আমরা সংক্ষেপে এই দশ দিনের আমলগুলো আমরা এখানে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি 
তো এক কথায় আমরা এই দশ দিনগুলো আমাদের জীবনের যেন পরিবর্তনের একটা দিন হয় পরিবর্তনের একটা সময় হয় আমরা যারা গা ফেল থাকি আমরা যেন এই দশ দিন আমল করতে পারি সিয়াম সালাদ এহতেমামের সহিত তারপরে কোরবানি করা ইয়া আরফাতে সিয়াম পালন করা যাদের সামর্থ্য রয়েছে হজব্রত পালন করা অধিক অধিক জিকির করা আল্লাহবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে তরফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা যারা আমাদের এই কথা শুনেছেন এবং আমাকে সহ আপনাদের সকলকে আমল করার তরফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও সাল্লাহ আলহ নবী মোহাম্মদ আলহি ও আসাবিজমাইন